quick talker since a jet. When I talk all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school. Maraming nga akong nababasa at napapanood na na theories tungkol kay Blackbeard at lahat nga sila ay pare-pareho na. Kesyo anak nga daw ni Rax D. Sebek si Blackbeard o kadugo niya nga daw ito. So first, bakit nga ba pag ang topic ay tungkol kay Blackbeard ay eh madaming fans ng One Piece nga ang pinag-uusapan siya kagad? Dahil nga yan sa sobrang galing ng creator neto na si Ichiro Oda. Imagine guys, gaya ni Blackbeard Si Shanks, si Monkey D. Dragon at mispong si Blackbeard nga ang isa sa may pinakakonting screen time sa anime o sa manga. Napapansin nyo ba? Napakabihira lang nila ipalabas sa anime o sa manga. Dahil nga yan sa master na master na ni Ichiro Oda, ang Art of Mystery. So kung mapapansin nyo, sa ibang anime eh kapag ang isang karakter nga ay mababa ang screen time sa anime eh parang halos wala itong foundation sa story. At dito na nga mababagot ang mga nanunood. Pero in case of Oda guys ay hindi. Yung weakness ng karakter na ginagawa niya ay tiniturn niya into their strengths. So kahit konti o limitadong screen time nga lang ang binibigay niya sa isang specific na karakter, eh sinisigurado naman niyang mapapaisip ang nanunood dito. Gaya nga ng pag-appear ni siyang sa harap ng five elders ng world government. ba diba halos mabaliw ang mga nanunood sa kakaisip kung... Bakit nga ba siya nakipag-usap doon at sino nga ba ang tinutukoy niyang pirata? Marami nga rin theory ang lumabas patungkol dito, ba? Diba? So meaning to say, isa nga si Blackbeard sa may pinakamasarap pag-usapang karakter sa One Piece at bigyan ng mga teorya. So bago ko umpisahan yung theory ko guys, o yung mga sasabihin ko, eh alam ko panigurado, marami na kayong naririnig sa iba, sa ibang channel, or mga nababasa na theory tungkol kay Blackbeard. Nandyan nga yung kesyo anak nga daw siya ni Rax D. Sebek at tatlo nga daw ang katauhan ni Blackbeard at nakatira nga lang daw to sa loob ng katawan niya. Huwag kayong magagalit sa akin ha kasi medyo iibahin ko yung theory ko. So sa akin kasi guys iba yung naiisip kong theory kay Blackbeard. Kumbaga sabi nga nila eh think out of the box. So tinry ko nga mag-isip nang hindi nyo pa nalalaman at pinagkonekonekt ako yung mga nalalaman ko based on searching through history. So sana mag-enjoy kayo dito at mabigyan ko kayo ng panibagong ideas at as much as possible bagong information kay Blackbeard. So game, umpisahan na natin. So kung mapapansin nyo nga guys, yung Jolly Roger ni Blackbeard o yung flag niya, this symbolizes the three-headed skulls. Marami nga akong nababasang theory tungkol dito na ito nga raw ay nagre-represent sa tatlong katauhan ni Blackbeard. At marami nga rin akong napapanood na hinahambing to sa isang Cerberus o yung three-headed dog sa ancient history. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, I will try to think out of the box. So naisip ko na alam nyo naman yung creator ng One Piece na si Ichiro Oda, ba? Diba? Marami nga siyang sinisikreto sa isang karakter, lalo na kung nasa main cast ito. Kasi para sa akin, napaka-obvious naman siguro kung yung pinopoint out ni Oda sa mga taga-subaybay niya nga na yung meaning nga ng tatlong ulo sa flag ay yung tatlong katauhan niya, ba? Diba? So para sa akin, ang teori ko nga tungkol sa Jolly Roger ni Blackbeard ay doon nga ako nag-base sa walong boto sa paligid ng tatlong ulo ng three-headed skulls. Ayan guys oh, kung mapapansin nyo sa picture, di ba walo lahat ng boto na yan? So ano nga bang hayop o creature ang unang pumapasok kaagad sa isip nyo pag sinasabing 8 or number 8? So tama ka nga nang iniisip dyan. Para sa akin nga ang walong buto na nakapaligid sa flag ni Blackbeard ay nagsisimbolize sa octopus. Dahil alam nyo naman siguro na ang octopus ay may walong tentacles, ba? Diba? At upon searching nga ay nalaman kong yung bawat tentacles nga ng octopus ay napakalakas humigop ng mga bagay-bagay. Na which turns out na alam naman natin na ang yami yami no nga na devil fruit ni Blackbeard ay malakas nga rin makahigop o makapag-pull ng gravity. So coincidence lang kaya to? At kung mapapansin nyo rin, ang yami yami nomi nga ay kulay itim ang nilalabas na ba? Diba? Parang nga rin siyang tinta na binubuga ng mga octopus. At through searching nga rin, tungkol sa octopus ay nakita ko nga rin na hindi lang pala isa ang puso ng mga octopus. At guess what kung ilan ang puso ng mga octopus? Yes, tama ka na naman ang iniisip dyan. Tatlo nga ang puso ng isang octopus. 
which turns out kaparehas ng bilang sa flag o sa Jolly Roger ni Blackbeard na three head skulls. So tingin ko lang ha, kaya niya nakuha ang devil fruit ni Whitebeard ay dahil nga sa tatlo ang puso niya at hindi nga dahil sa tatlo ang pagkataon nito na iniisip ng iba. Dahil mapapaisip ka nga rin sa sinabi ni Marco da Phoenix nung nakuha na ni Blackbeard ang Gura Gura Nomi ni Whitebeard. Dito nga sinabi niya sa mga crewmates niya na hindi nga daw normal ang katawan ni Blackbeard. At kung mapapansin nyo habang sinasabi niya to eh merong octopus sa ulo yung isang crewmate niya. Indication kaya ito ni Oda na binis niya ang katawan ni Blackbeard sa octopus? Basta para sa akin maraming similarities ang mga octopus kay Blackbeard. Nandyan pa nga yung magaling mag-comoflage ang mga octopus ba? Diba? Lalo na kung may kalaban, nagagaya nila ang nahahawakan nilang bagay at nagpiturn sila into that color. Parehas nga rin ang sinabi ni Shanks kay Whitebeard na nagtatago lang ito sa anino ni Whitebeard at naghihintay lang ng tamang pagkakataon para umatake. At nakita ko rin pala na siyam pala ang utak ng isang octopus. Parehas nga rin ang mga Titanic Captains o bilang ng mga Titanic Captains ni Blackbeard. O yung mga commanders sa crew niya, bali siyam silang lahat. Yun nga ay sina Jesus Borges, Shiryu, Van Agor, Avalo, Lafitte, Katarina Devon, San Juan Wolf, Vasco Shot, at si Doc Q. So in summary, para sa akin, yung flag nga ng Blackbeard Pirates at si Blackbeard mismo ay ang nagre-represent sa octopus. Di natin alam ang eksaktong meaning kung bakit nga ba may pagkakapareho siya sa octopus. At upon searching pa nga patungkol sa octopus, eh nakita ko rin na ang pinakamalaking octopus pala in ancient mythology sa history ay ang legendary na Kraken. Isa nga itong malaking octopus at inaatake niya nga ang malalaking barko na nakikita niya. Same as Blackbeard, ba? Diba? At sa paghahanap ko nga ng pictures ng Kraken ay eh may pumansin o pumukaw sa atensyon ko. Ito nga yung picture na to. Kung mapapansin nyo, yung barko na inatake ng Kraken dito ay kaparehas ng Red Force Ship o yung barko ng Red Hair Pirates. At yung kulay nga rin ng flag ng barko na to ay pula. Parehas nga ng kulay sa flag ng Red Hair Pirates. Kaya in summary, tingin ko tatlo nga ang makukuha na Devil Fruit ni Blackbeard. Dahil tingin ko nga tatlo ang puso niya. At ang huli nga makukuha niyang Devil Fruit is Ancient Zoan na kayang mag-turn into Legendary Kraken. Dahil meron na nga siyang Logia type which is Yami Yami Nomi at Paramecia type which is Gura Gura Nomi. At Zoan type na nga lang ang kulang niya at Ancient Creature nga ang Kraken. Kaya considered siya as Ancient Zoan. Kaya tingin ko ito ang huli niyang magiging Devil Fruit connected sa Octopus. So kayo guys, ano sa tingin nyo? Related kaya sa octopus ang huli niya makukuha ang devil fruit at mapapatay niya nga ba o matatalo si Red Hair Shanks at ang Red Hair Pirates? I-comment nyo lang nga yan sa ating comment section para mapag-usapan natin yan. At kung nagustuhan mo naman tong theory ko about kay Blackbeard, huwag mong kalimutang ilike tong video ko na to dahil napakalaking tulong na nga ito para sa aking channel. At syempre, i-click mo na rin yung subscribe button. Para lagi kang updated pag may bago akong video na i-upload. Yun lang. Peace!